സൺ എക്സ്റ്റാപ്പിലൂടെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ട പരമ്പരകൾ സംരക്ഷണ ശേഷം തികച്ചും സൗജന്യമായി കാണൂ ഉടൻ സൺ എക്സ്റ്റാപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ നക്ഷത്രം വരെ കാണപ്പാടാക്കിയോ പറ കേക്കട്ടെ പാവം അവളെല്ലാരും കൂടി ഇങ്ങനെ കളിയാക്കണ്ട ശ്രീയേട്ട തന്നെ പറഞ്ഞു പെൺകുട്ടിയുടെ പേര് ശ്രീലക്ഷ്മി മകൻ നക്ഷത്രം പയ്യന്റെ പേര് ആദ്യം ഭഗവാന്റെ പേരിലല്ലേ മോനെ അർച്ചന നടത്തണ്ടേ നിശ്ചയം കഴിഞ്ഞ് ഇവര് രണ്ടു പേരെയും കൂടെ കൊണ്ടുവന്ന് ഒരുമിച്ച് പുഷ്പാഞ്ജലി നടത്തിയാ മതി അതാ നടപ്പ് അങ്ങനെയോ എന്നാ പിന്നെ അച്ഛമ്മ പറഞ്ഞ പോലെ ആ ശരി ജീവിതത്തിലെ അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് എന്റെ ലിച്ചു അവളുടെ കൂടെ എന്നും ഒരു കൂട്ടായിരിക്കണേ ഭഗവാനെ ജീവിതത്തിൽ ശ്രീയേട്ടൻ എന്റെ സന്തോഷം മാത്രമേ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഏട്ടന്റെ ജീവിതത്തിലും സന്തോഷം മാത്രം വരുത്തണേ ഈശ്വര ഓഫീസറിന്റെ വീട്ടുകാരൊന്നും വന്ന ലക്ഷണമില്ല നമുക്കൊന്ന് ഓഫീസറെ വിളിച്ചു നോക്കിയാലോ നമ്മളെല്ലാരും എത്തിയെന്ന് പറയാം എങ്ങനെ വിളിക്കും ആ ലക്ഷ്മി ചേച്ചിയുടെ ഫോൺ വാങ്ങി വിളിക്കാം ശരിയാ അപ്പൊ എടുക്കാതിരിക്കില്ല വാ മണിക്കൂട്ടാ എന്താ അച്ഛമ്മ ഭഗവാന് ദർശനം കിട്ടുന്ന രീതിയല്ലേ ഇതാ അവിടെ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു കസേര ഇട്ടതാ അച്ഛമ്മയ്ക്ക് ഇവിടെ മുന്നിൽ തന്നെ ഇരിക്കാല്ലോ ഓ ഇവിടെ ഇരുന്ന് നാടകം കാണാനല്ല നിശ്ചയം നടക്കുന്നത് വരെ ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കാന്ന എന്റെ വഴിപാട് അത് ആദ്യമേ പറയണ്ടേ ഇതാ അവിടെ ഇരിക്കാം നടക്ക ഇവിടെ ഇരുന്ന നിശ്ചയം കാണാം പ്രാർത്ഥനയും നടക്കും ഓക്കെ എപ്പോഴും ആടിനെ പോലെ ഇങ്ങനെ ചവച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാതെ ഒന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത് തരേ ഞാൻ ഇടപെട്ട് കൊളം ആവണ്ട എന്ന് വെച്ചിട്ടാ പെണ്ണെ നിന്റെ ചെക്കൻ വരുമ്പോ നിന്നെ നല്ല സുന്ദരിയായിട്ട് തന്നെ കണ്ടോട്ടെ ആ നമുക്കൊരു സെൽഫി എടുക്കാവേ ചിരിച്ചും കളിച്ചോണ്ട് നിൽക്കാതെ ഒരുക്കൊന്ന് പെട്ടെന്ന് തീർക്കാൻ നോക്ക് അവരൊക്കെ ഇപ്പഴിങ്ങ എത്തും ഇതൊക്കെ ഞങ്ങൾ നോക്കിക്കോളാം അമ്മ ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടെ ശല്യപ്പെടുത്തി തരുന്നാ മാത്രം മതി ഓ അപ്പൊ ശല്യം ഞാനായി എന്തിനാണ് എന്റെ ഫോൺ പയ്യനെ വിളിച്ച് നിശ്ചയം മാറ്റി വെച്ചെന്ന് പറയാൻ ദേ വായ അടയ്ക്ക് തല്ലുകൊല്ലിത്തരം പറഞ്ഞാലുണ്ടല്ലോ നല്ല അടി തരും ഞങ്ങളങ്ങനെ പറയോ ചിറ്റേ ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും ഈ നാട്ടിൽ ലക്ഷ്മിയച്ചിക്ക് ആകെയുള്ള കൂട്ടുകാരല്ലേ ഞങ്ങൾ ഇപ്പൊ വരാമേ ഈ പിള്ളേരുടെ ഒരു കാര്യം നീ തന്നെയല്ലേ വളമിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഞാൻ ഇപ്പൊ വരാട്ടോ ഞാനും ഒന്ന് ഹോളിൽ പോയിട്ട് വരാം ഇനി പിള്ളേരെ വിളിച്ച് നിശ്ചയം മാറ്റി വെച്ചു എന്നെങ്ങാനും പറയൂ ശ്രീക്കുട്ടി ഓ അങ്ങനെ പോകുന്നെങ്കിൽ അങ്ങ് പോട്ടെ ശരിക്കും സത്യം പറ ശരിക്കും കളിയാക്കാതെ പെണ്ണെ അല്ല എന്താ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഇരുന്ന ഒരു പ്രാർത്ഥന അമ്മേ അമ്മേ ഷോ ആളുകൾ വന്നു തുടങ്ങുന്ന സമയമായില്ലേ ഇങ്ങനെ മാറിയിരുന്ന് അവരെ കൊണ്ട് വല്ലോ ഒക്കെ പറയിപ്പിക്കണോ ഇങ്ങോട്ട് വന്നേ ഇങ്ങോട്ടോ ശോഭേ ഇതേ എന്റെ പേരെ കുട്ടിയുടെ നിശ്ചയ ഇത് നന്നായി നടക്കേണ്ടത് നിങ്ങളെക്കാൾ കൂടുതൽ എന്റെ ആവശ്യമാ അതുകൊണ്ട് ശോഭ അകത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്ക് എനിക്കറിയാ എന്താ വേണ്ടെന്ന്
എന്റെ മോളെ അങ്ങോട്ട് കെട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ തള്ളെ അങ്ങ് ചത്ത് കിട്ടിയാ മതിയായിരുന്നു എന്റെ ഭഗവാനെ ദുഷ്ട മനസ്സോടെയുള്ള പ്രാർത്ഥന ഭഗവാൻ കേക്കില്ല ശോഭേ എന്റെ ദേവി എന്റെ പേര കുട്ടിക്ക് ഒരു ദോഷവും വരുത്തില്ല ഇവിടെ വന്ന് നിക്കാണോ ഞാൻ എവിടെയെല്ലാം തിരക്കി മുഖം കണ്ട നിങ്ങക്ക് ശ്രീലക്ഷ്മിയേക്കാൾ ടെൻഷൻ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നല്ലോ സത്യം പറഞ്ഞോണ്ട് ഇതൊന്ന് കഴിഞ്ഞു കിട്ടുന്നവരെ ഭയങ്കര ടെൻഷൻ തന്നെയാ അതൊക്കെ നന്നായി തന്നെ നടക്കുന്നേ വെറുതെ ആദ്യ കൂട്ടി പ്രഷർ പിടിപ്പിക്കണ്ട ഇങ്ങനെ പറയാൻ ഒരാളുണ്ടായത് തന്നെ എനിക്ക് വലിയ ആശ്വാസ ആവശ്യമുള്ളപ്പോ കേൾക്കാൻ ഇഷ്ടമുള്ളത് പറയാനാണല്ലോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളുകൾ വേണ്ടത് അയ്യോ മുഖമെല്ലാം വീർത്ത് ഒഴുകുന്നു ഇങ്ങനെ ടെൻഷൻ അടിച്ചാ നിശ്ചയം നടത്താൻ ആള് കാണില്ല ആ വിയർപ്പൊക്കെ തുടച്ച ആദ്യം താങ്ക്സ് ഞാൻ പിന്നെ വാങ്ങിച്ചോളാം ആദ്യ കർച്ചിഫിങ് ഇതാ അയ്യോ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് സാരമില്ല ഞാനും യൂസ് ചെയ്തതല്ലേ ആലോചിച്ച് ടെൻഷൻ അടിച്ചത് മതി വേഗം അങ്ങ് വന്നേക്കണം ഹലോ നീ എവിടായിരുന്നു ഞാൻ എവിടെല്ലാം തിരക്കി പറ എവിടെല്ലാം തിരക്കി അത് പിന്നെ ഉരുളണ്ട ഞാൻ കണ്ടു എന്ത് കണ്ടു ഞാൻ മണിക്കൂട്ടാ ഇവിടെ ഒരു ദിശയല്ലേ നടക്കുന്നുള്ളൂ അതെന്താ അല്ല അടുത്തേനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പും വല്ലതും എന്താടാ ലൈൻ പോകുന്നില്ലടാ നീ എന്നാ ഒന്നുകൂടി ശ്രമിച്ചു നോക്ക് റിങ്ങുണ്ട് ഹലോ എന്താണ് ചേട്ടമ്പി കല്യാണി ആള് മാറിപ്പോയി ഓഫീസറെ എടാ ഞാഞ്ഞൂലെ നീയോ എന്താ കാര്യം ഓ ഇപ്പൊ കാര്യമൊക്കെ ഞാൻ പറയണോ അല്ലേ ഇത്രയും നാൾ ഒപ്പം നിന്നിട്ട് നിങ്ങളെ ഭാഗത്തൊന്നും ഒരു വിളി പോലും ഉണ്ടായില്ല സാരമില്ല അതിന് ഞങ്ങൾ വേറെ ഈടാക്കിക്കോളാം ഇപ്പൊ എവിടെയുണ്ട് ലക്ഷ്മി ചേച്ചിയുടെ ഉപ്പുമാവ് ഞാനൊന്ന് അമ്പലത്തിലേക്ക് പോവാട ഞാനൊന്ന് ചക്ക എടാ ഇങ്ങോട്ട് വരുവാണെന്ന് എന്നാ വേഗം വരാൻ പറ അതെ ഓഫീസറെ എന്തായാലും അമ്പലത്തിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടില്ലേ ഊവട കൂട്ടാ എന്നാ ഒരു മണിക്കൂർ നേരത്തെ വീണ്ടും പുറപ്പെടു ഞാൻ കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് കൊടുക്കാം ഇതാ ഫോണ് ആരാ നേരിട്ട് ചോദിക്ക ഹലോ ഹലോ ആരാ മൂള കാറ്റിനോട് ചോദിക്കും പോലെ തിരക്കരയോട് ചോദിക്കും പോലെ രാത്രി നിലാവിനോട് ചോദിക്കും പോലെ ഹലോ ആരാണെന്ന് നീ എന്നോട് ചോദിക്കുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവളെ അയ്യോ കവി ഉപ്പുമാവേ ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല ഞാൻ പിള്ളേർക്ക് വാങ്ങിക്കൊടുത്ത ഐസ്ക്രീമിന് അവര് ശരിക്കും ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലേ നമ്മളെ വിടാതെ കൂട്ടിമുട്ടിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് എവിടെ ഇപ്പോ നിന്നെ പോലെ നല്ലൊരു പെണ്ണിനെ ഭാര്യയെ കിട്ടണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ അമ്പലത്തിലേക്കുള്ള യാത്രയിലാ ഇവിടെ ഒരു ഡിസ്റ്റർബൻസ് കട്ടുറുമ്പെന്ന് പറ ഓ ആണോ നീ എവിടെ നല്ല റേഞ്ച് പോകുന്നല്ലോ മതി കളിയാക്കിയത് ഞാൻ എവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ഇനി ഞാൻ തന്നെ പറയണം അല്ല ദുഷ്ട അമ്പലത്തിലുണ്ട് ഞാൻ ഓ ഭഗവാനെ വാട്ട് എ മിറാക്കിൾ ദേ മോളെ 
ചെറുക്കന്റെ വീട്ടുകാർ എത്താറായി വേഗം തയ്യാറാവണേ ഹലോ 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 ഇനി എന്നെ കളിപ്പിക്കാൻ നോക്കണ്ട ഞാനില്ല നേരില് വാ ഇനി സസ്പെൻസ് വേണ്ട അവസാന നിമിഷം വരെയും എന്നെ പറ്റിക്കാന്ന ഭാവം ആ വേന്ദ്രനെ ഒന്ന് കാണുമല്ലോ നീരി ഏ ഞാൻ ഇപ്പോ തരാം ഏ ശരി സിതാറാം എന്റെ ഭഗവാനെ ഇതുവരെയും നീ കാത്തു ഇനിയും നീ ഉണ്ടാവണേ എങ്ങനെയുണ്ട് ചെറുക്കൻ സൂപ്പർ എന്നാ മുഹൂർത്തം തെറ്റിക്കാതെ നിശ്ചയം കഴിഞ്ഞു വരൂ എന്നാ ഹോളിലേക്ക് ഇരിക്കാം എടി ദേ ഇതിന് സസ്പെൻസ് വരുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയുണ്ട് അഭിപ്രായം പറ എനിക്കൊരു മിന്നായം പോലെ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇനി നീ മണ്ഡപത്തി കണ്ടാ മതി ഇങ്ങനൊരു സ്ഥലത്ത് വന്നിരിക്കാൻ എന്റെ മോന് ഭാഗ്യമില്ലാതായി പോയി പിന്നെ നമ്മുടെ ശ്രീകുട്ടിക്ക് ചേർന്ന പയ്യനാ നല്ല ഐശ്വര്യമുള്ള പയ്യൻ അത് ശ്രീകുട്ടിന്റെ ചിറ്റയാ എല്ലാ കാര്യത്തിലും ചിറ്റ കൂടുകണ്ടെങ്കിൽ അവനൊരു സന്തോഷമാ പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളവർക്കൊക്കെ ഒരു സന്തോഷമില്ല ഞാനേ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോവാണേ എന്നാ പിന്നെ എന്തിനു മാറി നിക്കുന്നേ ചിറ്റപ്പന് രഞ്ജിത്ത് ഇല്ലാത്തോണ്ടാണോ അയ്യോ അതുകൊണ്ടൊന്നുമല്ല എന്നാ വാച്ചിട്ടേ എല്ലാരായിട്ടൊന്ന് സംസാരിക്കേ വാ എന്താടി നീ ഇത്ര സന്തോഷത്തോടെ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നേ ഫസ്റ്റ് നൈറ്റിനെ പറ്റിയാണോ അതിനിനി ഒരുപാട് ദിവസം എടുക്കും പെണ്ണെ പോവിടുന്നു ഇങ്ങനെ നാവിനെല്ലാത്തൊരു പെണ്ണ് അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നതാ കുറ്റം അന്തോങ്ങൊന്നുമില്ലാതെ നീ ഇങ്ങനെ സ്വപ്നം കണ്ടോണ്ടിരിക്കുന്നതൊന്നും അല്ല അല്ലേ ദേ എന്നെ ദേഷ്യം പിടിപ്പിക്കല്ലേ അയ്യോ ഇല്ലേ പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഒരു ചെറുക്കിന് വേണ്ടിയാണോ നീ ഇങ്ങനെ സ്വപ്നം കണ്ടോണ്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് ഓർക്കുമ്പോഴാ എന്താടി കുഴപ്പം എന്താ നല്ലതെന്ന് ചോദിക്കെ ഒരുമാതിരി ചപ്പിയ മൂക്കും ഒതളങ്ങിയ മുഖവും അനാവശ്യം പറഞ്ഞാലുണ്ടല്ലോ എല്ലാം കളിയായിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ അയ്യോടി ഇപ്പഴേ ഒന്നും പറയാൻ സമ്മതിക്കാതായല്ലോ ഭയങ്കര ഞാൻ വെറുതെ പറഞ്ഞതാ ചെറുക്കൻ ശരിക്കും സൂപ്പർ പോരെ ഒന്ന് ഇതിൽ തിന്നോണ്ടിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ വെറുതെ ഇങ്ങനെ ചലിച്ചോണ്ടിരിക്കണം അതെ ഹാളിൽ ആൾക്കാർ വന്നോണ്ടിരിക്ക അവർക്ക് വെൽക്കം ഡ്രിങ്ക് എടുത്തു കൊടുത്തുവിടും നിനക്ക് 
എല്ലാത്തിനും എന്റെ കൈ തന്നെ വേണോന്ന് പറഞ്ഞ പറയുന്ന കേട്ടാ തോന്നും അമ്മ അവിടുത്തെ ജോലി മുഴുവനും എടുത്തെന്ന് ഇന്നെങ്കിലും വെറുതെ തള്ളി മറിക്കാണ്ട് മിണ്ടാതിരുന്നു ഇവിടെ അമ്മയ്ക്ക് ഇനി നോക്കി പേടിപ്പിക്കണ്ട ഞാൻ പോയിക്കോളാം മുഹൂർത്താകാറായി അവസാനമായിട്ട് വല്ല മിനുക്കാനോ തേക്കാനോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചെയ്യാൻ നോക്ക് ഇനി പാപ്പിസർ വരാതിരിക്കും സ്വന്തം കല്യാണ നിശ്ചയത്തിന് ആരെങ്കിലും വരാതിരിക്കൂടെ പൊട്ടാ അല്ല ഇത്രയും നേരമായിട്ടും വാ ചിലപ്പോ പാർക്കിംഗ് ഗ്രൗണ്ടിൽ കാണും വാ നമുക്ക് നോക്കാം എന്തായിടാ നിങ്ങളുടെ ഓഫീസർ എന്ത് പറയുന്നു എന്തെങ്കിലും പറയാനായിട്ട് അങ്ങേര് വന്നെങ്കിലല്ലേ എന്താ അതെ ലക്ഷ്മി ചേച്ചി വീട്ടുകാരെല്ലാരും എത്തി ഓഫീസറിനെ മാത്രം കാണായില്ല ആര് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് സിത്താര കണ്ടല്ലോ അത് ഓഫീസർ ആവില്ല നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ പറയുന്ന അല്ലെങ്കിലും ഞങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന അത്ര സിത്താര ചേച്ചിക്ക് ഓഫീസറെ അറിയില്ലല്ലോ സസ്പെൻസ് നിലനിർത്താനായി നിങ്ങൾ എല്ലാരും കൂടി എന്നെ കളിപ്പിക്കാൻ നോക്കണ്ടോ അയ്യോ ഞങ്ങൾ കളിപ്പിക്കുന്നല്ല വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് ഫോൺ ചെയ്ത് നോക്ക് ഈ സമയത്തോ വെറുതെ മോശമാവും അതിലും മോശമാവും ആള് വന്നില്ലെങ്കിൽ എവിടെ എത്തിയെന്നൊന്ന് വിളിച്ചു ചോദിക്ക നിന്റെ ചെറിയമ്മ തൊഴുത് വരുന്നതിന് മുന്നേ പണിയൊക്കെ തീർത്ത് ഞാനിങ്ങ് പോന്നു അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അവരുടെ വായിലിരിക്കുന്ന മുഴുവൻ ഞാൻ കേൾക്കാൻ നിക്കണം ഒരു മിനിറ്റ് ഞാനിപ്പോ ഹലോ ഹലോ എവിടെയാ ഞാനിവിടെ അമ്പലത്തില് എന്താ ചേട്ടൻ ബി ആഹാ അമ്പലത്തിലാണോ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നുമില്ല ഉപ്പുമാവ് പുള്ളിക്കാരൻ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് പോയി നോക്ക് ഏതോ ഒരു പെണ്ണായിരുന്നല്ലോ ഫോണില് അങ്ങനെ ഏതോ ഒരു പെണ്ണല്ല ഏട്ടത്തി അത് നിന്റെ ഈ തക്കാളി പോലെ ചുമന്ന് മുഖം കണ്ടപ്പോ മനസ്സിലായി ഇത് പറയാനാവും എന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വിളിപ്പിച്ച അല്ലേ എന്നാ പറയു അത് കുറച്ച് വിശദമായി പറയണം അതിനുമുമ്പ് ആദ്യം തൊഴുതിട്ട് വരാം എല്ലാം നല്ലപടി നടക്കേണ്ടതല്ലേ ആ ഇതാണ് കുട്ടി പയ്യന്റെ അമ്മയ മോളെ ഫോട്ടോയിൽ കാണുന്നതിനേക്കാൾ ഏഴഴകാണ് നേരിട്ട് കാണാനെന്ന് അവൻ പറഞ്ഞിരുന്നു സത്യം കേട്ടോ മോളെ അമ്പലത്തിൽ വെച്ച് കണ്ടുവന്നതിന് ശേഷം ദിവസം ഒരു പത്ത് തവണയെങ്കിലും നിന്നെ പറ്റി പറയാതെ അവന് സമാധാനം കിട്ടില്ല അവന് നിന്നെ അത്ര ബോധിച്ചു ഇപ്പോ അവനേക്കാൾ കൂടുതൽ എനിക്കും ദേ പൂവ് ഇങ്ങതാ മോളെ എന്റെ മോക്ക് ഞാൻ തന്നെ പൂച്ച കുടിക്കാം ഒരുക്കം പൂർത്തിയായെങ്കിൽ മോളെയും കൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് വന്നോളൂ ഞങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ട് ഞാൻ ശ്രീകുട്ടനോട് ചെന്ന് മോളെ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരട്ടെ എന്ന് ചോദിക്കാം അപ്പോഴേക്കും തയ്യാറായിരുന്നു 
ഫസ്റ്റ് ലുക്കിൽ തന്നെ നീ അങ്ങനെ ഒരു അമ്മയെ വിളിച്ച് കുപ്പിയിലാക്കിയല്ലേ നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് സന്തോഷിച്ച നിങ്ങളെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരും സന്തോഷിച്ചല്ലേ പറ്റൂ എന്താടാ കൊറേ നേരായില്ലേ ധ്യാനിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഇത്തിരി തൊണ്ട തനച്ചാലോ കൊണ്ടുപോട ചോദിച്ചതും കുഴപ്പമായോ എന്റെ ഭഗവാനെ എല്ലാം നന്നായിട്ട് നടത്തി തരണേ ഒരു മിനിറ്റ് ഇല്ലടാ ഒരു കുഴപ്പമില്ല എല്ലാം ഓക്കെയാണ് എടാ ഞാൻ വിളിക്കേട്ടോ നോക്കി നിന്ന് രസിക്കാണല്ലേ ഇപ്പ ശരിയാക്കി തരാം ചെറുക്കനെ നിന്നെ തന്നെ നോക്കി കൊതിരുന്നില്ലല്ലോ പെണ്ണെ നോക്കില്ലേ നോക്കില്ലേ ചേട്ടോ ചെറുക്കന്റെ വീട്ടുകാരല്ലേ അതെ ചേട്ടാ ഒന്നും വന്നു ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ വാ ചേട്ടാ വാ ഇനി പത്ത് മിനിറ്റ് ഞാൻ നേരി കാണാലോ നീ ഒന്ന് ക്ഷമിക്ക് എനിക്ക് തിടുക്കൊന്നുമില്ല നീ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് നോക്കിയേ ഉള്ളൂ എങ്ങനെ 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 